molto complesso per redigere questo decreto perché il decreto che oggi è stato presentato è stato scritto dagli uffici della Regione Puglia, questo è bene ricordarlo a tutti, è stato concordato con il Ministro Centinaio, è stato fatto un buon lavoro, il Ministro Nezzi ha ovviamente finanziato questo, questa operazione e noi siamo eh, moderatamente soddisfatti perché purtroppo eh, un deputato del Movimento 5 Stelle ha introdotto un emendamento che non eh, rendeva automatico eh, diciamo così, l'obbligo di eh, impiantare dopo aver spiantato la pianta malata e questo sta ostacolando le procedure, le rende molto complicate perché inserisce le sovrintendenze che ovviamente dal loro punto di vista pretenderebbero di dire in quale numero di piante deve essere reimpiantato, in che modo, a che distanza e questo ovviamente rende ingestibili tutte queste procedure. Noi invece riteniamo che nel momento in cui un agricoltore fa la domanda di espianto poi possa reimpiantare secondo una logica che deve essere produttiva perché l'olivicoltura e il paesaggio non sopravvivono se non c'è una convenienza economica e questo lavoro va compreso anche delle sovrintendenze. Questo è il punto numero uno. Il punto numero due, punto numero due è che noi abbiamo una serie di frantoi che avevamo finanziato che dobbiamo reggere, dobbiamo evitare che questi frantoi abbiano la tentazione di chiudere, di, di vendere i macchinari perché senza eh, quei frantoi eh, modernissimi che avevamo messo insieme eh, la rinascita della olivicoltura non è possibile, quindi bisogna trovare delle misure per reggere i frantoi anche cambiandogli temporaneamente la mission, cioè qualcuno suggeriva addirittura di dargli una eh, diciamo, capacità anche di natura turistica e, e, e connessa quindi al turismo. Un'altra eh, questione è che il Ministro Bonisoli ovviamente è tra virgolette spaventato come noi delle sovrintendenze, poi qui a Lecce la sovrintendenza è particolarmente severa in tutto e, e, e quindi se cominciamo a stabilire dove dobbiamo mettere gli alberi, come li dobbiamo mettere, e diventa un disastro, noi dobbiamo sostituire 20 milioni di alberi, dobbiamo migliorare il capaci la capacità produttiva azzerata e dobbiamo ovviamente ricostruire il paesaggio, bisognerà fidarsi anche del, del, degli agricoltori che in questo momento sono...